गुड आफ्टरनून दोस्तों मैं मोहम्मद नौशाद आपका एच सी चैनल और आज हम बात करेंगे प्लास्टिक सेफ्टी के बारे में प्लास्टिक सेफ्टी माइनिंग के लिए या फिर टनल वर्क के लिए रोड प्रोजेक्ट्स के लिए ज़रूरी होता है सो so, प्लास्टिक सेफ्टी में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी आजकल आ रहा है और बच्चों ने पूछा था कि प्लास्टिक सेफ्टी में किन किन चीज़ों को रिक्वायरमेंट की जाती है तो इसीलिए मैं सोच रहा था काफ़ी दिनों से कि प्लास्टिक सेफ्टी का एक वीडियो होना चाहिए तो आपके सामने है प्लास्टिक सेफ्टी क्या है हम देखें इसमें हजार्ड्स क्या है प्रिकॉशंस क्या है कंट्रोल कैसे करेंगे उसे देखते हैं आगे सबसे पहले हम जान लें कि वाई इज दिस ट्रेनिंग प्रोग्राम इंपॉर्टेंट सो दिस ट्रेनिंग इज टू हेल्प यू अंडरस्टैंड हाउ यू मे कम इन कॉन्टैक्ट विद एक्सप्लोजिव एंड मेथड्स टू डेलीमेट और मिनिमाइज हैजर्ड्स एक्सपोजर सो ये ट्रेनिंग प्रोग्राम जरूरी क्यों है इसलिए जरूरी कि जो लोग टनल वर्क में हैं जो लोग रोड प्रोजेक्ट्स में हैं जो माइनिंग में हैं वहाँ प्लास्टिक रेगुलर होता रहता है किया जाता है प्रोसेस है वर्क प्रोसेस है सो so, इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के बाद आप कैपेबल हो जाएं कि जो एक्सप्लोजिव्स के कांटेक्ट में आने से कैसे बचें हजार्स को कैसे एलिमिनेट करें या फिर मिनिमाइज करें सो so, सबसे पहला क्वेश्चन है वट इज़ ब्लास्ट प्लास्टिक सिंपली इन ब्लास्ट अ नंबर ऑफ होल्स आर ड्रिल इन टू द ग्राउंड एंड लोडेड विद एक्सप्लोजिव सिंपल भाषा में ब्लास्टिंग में क्या होता है सबसे पहले ड्रिलिंग जिस भी एरिया को ब्लास्ट किया जाता है चाहे वो ग्राउंड हो चाहे वो पहाड़ हो पत्थर हो या फिर माइनिंग के लिए यूज किया गया हो तो जहाँ पर भी हमें ब्लास्टिंग करनी है वहाँ पर ड्रिलिंग किया जाएगा ड्रिलिंग करने के बाद उसमें नंबर ऑफ ड्रिलिंग होल्स किया जाएगा उसमें फिर एक्सप्लोजिव डाला जाता है दिन ब्लास्ट किया जाता है सिंपल भाषा में बट इतना सिंपल नहीं है ओके तो ब्लास्टिंग इज ए कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी डिमांडिंग स्पेशल स्किल्स ऑन द पार्ट ऑफ द ब्लास्टर एंड द क्रू मेंबर्स इट रिक्वायर्स केयरफुल कोऑर्डिनेशन ऑफ टास्क बिटवीन द ब्लास्टिंग क्रू एंड अदर एम्प्लॉयज वर्किंग इन द ब्लास्ट साइड सो ब्लास्टिंग एक कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी है इसमें स्पेशल स्किल्स चाहिए ब्लास्टर का अदर क्री मेंबर्स का लोडर का ड्रिलर्स के लिए जो कॉम्पिटेंट होने चाहिए और इसमें जो थ्री मेंबर्स हैं ब्लास्टर इन चार्ज है या जो ब्लास्टर है उनके बीच में एक अच्छा तालमेल कोऑर्डिनेशन होना चाहिए ओके सो देखें आगे कुछ और बातें करें सो ब्लास्टिंग जनरली हैज़ टू पर्पस ब्लास्टिंग क्यों करते हैं उसको दो पर्पस है पहला रॉक फ्रेगमेंटेशन तो रॉक को ब्रेकअप करने के लिए तोड़ने के लिए हम करते हैं ब्लास्टिंग ओके दूसरा क्या है डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्रोकन रॉक्स कई बार क्या होता है ब्लास्टिंग करने के बाद रॉक फ्रेगमेंटेशन के बाद क्या होता है कि मक पाइल या फिर फ्लाई रॉक होता है अनचाहे जगह पर जो रॉक चले जाते हैं उसको भी डिस्प्लेसमेंट करने के लिए ब्रेक करने के लिए तोड़ा जाता है तो द मोमेंट ऑफ द ब्लास्टर रॉक आल्सो नोन एज द मक पाई डिपेंड्स ऑन द शार्ट डिजाइन पैरामीटर्स एंड जियोलॉजिकल कंडीशंस तो दो ऐसे मेन पर्पस हैं ब्लास्टिंग करने के पहला है रॉक फ्रैगमेंटेशन जिसको हम रॉक ब्रेकअप कहते हैं दूसरा है डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्रोकन रॉक जो अभी होकर अनचाह जगह पहुँच गया ब्लास्टिंग रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो सबसे पहले ब्लास्टर आर रिक्वायर्ड टू हैव अ स्टेट इशू ब्लास्टर सर्टिफिकेशन जो ब्लास्टर होगा उसके पास स्टेट इशू ब्लास्टर सर्टिफिकेशन होना चाहिए उसके बाद क्लियरेंस uh, होना चाहिए कहाँ से एटीएफ एटीएफ कहते हैं अल्कोहल टोबैको फायर आर्म्स सो जो एक्सप्लोसिव है अल्कोहल टोबैको फायर आर्म्स एक्सप्लोसिव उनसे क्लियरेंस चाहिए उसके बाद ऑल पर्सन हु सीक टू सीक टू रिसीव एक्सप्लोसिव मेटल मस्ट परजेस आर लाइसेंस यूजर परमिट और इन द स्टेट लिमिटेड परमिट सो तीन चीज़ें इसमें समझ समझ रहे हैं पहला क्या है कि स्टेट इशूड ब्लास्टर के पास सर्टिफिकेशन चाहिए उसके बाद जो एजेंसी है द बेयर ऑफ अल्कोहल टोबैको फायरस उससे क्लियरेंस चाहिए फिर उसके बाद परमिट चाहिए चाहे वो स्टेट हो इंटर स्टेट का परमिट चाहिए अब बात कर लें बेसिक ब्लास्टिंग टर्मोलॉजी कैसे ब्लास्टिंग होता है स्टेप बाय स्टेप सो सबसे पहले ब्लास्टिंग चार्ज चाहिए हमें ब्लास्टिंग के लिए ब्लास्टिंग प्लान चाहिए और ब्लास्टिंग एरिया कहाँ ब्लास्ट करनी है फ्लाई रॉक हमें समझना होगा कि आसपास जियोलॉजिकल सर्वे करने के बाद कि कितने बड़े एरिए में हमें ब्लास्ट करना है और आसपास कोई स्ट्रक्चर कोई बिल्डिंग्स कोई नेचुरल वाटर रिसोर्सेज तो नहीं है क्योंकि फ्लाई रॉक हो सकता है पकपाई हो सकता है अर्ली वार्निंग सिग्नल्स को होना चाहिए कैसा वो होगा उसका कितना ड्यूरेशन है फाइनल वार्निंग सिग्नल क्या ड्यूरेशन है ऑल क्लियर सिग्नल का क्या है ड्यूरेशन है तो ये और उसका साउंड कैसा है ये सारी चीज़ें बेसिक ब्लास्टिंग टेक्नोलॉजी हम बात कर रहे हैं स्टेप्स सबसे पहले हम बात करें ब्लास्टर क्वालिफिकेशन की जो ब्लास्टर होगा नॉलेज एंड एक्सपीरियंस होना चाहिए उसके पास ट्रेनिंग होना चाहिए स्टेट इशू सर्टिफिकेशन फिजिकल एबिलिटी होना चाहिए उसके पास एंड एविडेंस ऑफ कम्पिटेंसी ये चार चीज़ें हमें चाहिए एक ब्लास्टर में ओके नॉलेज एंड एक्सपीरियंस ट्रेनिंग फिजिकल एबिलिटी 
uh, according to blasting uh, work activity evidence of competency so blaster in charge the blaster king in charge or the blaster carefully figures the ideal distance between the uh, these holes the depth of the holes and right amount of the explosive needed to break the rock so jo blaster in charge hai blaster hai wo kya karte hai wo figure out karte hai ki uh, of course geological survey condition dekhne ke baad ki uh, holes kitne hone chahiye kitna holes ka depth hona chahiye ओके okay, कितना एक्सप्लोजिव उसमें डालना है और उसको साथ में ये भी ध्यान रखना हो फ्लाई रॉक क्या ये फ्लाई रॉक तो नहीं हो सकता है ये सब चीज़ें देखना होगा बात करें साइड प्रिपरेशन की तो ब्लास्टिंग शेल्टर है ये जो आपको देख रहे हैं लेफ्ट साइड स्क्रीन पर वो ब्लास्टिंग शेल्टर है और जब ब्लास्टिंग किया जाता है तो ब्लास्टर जो होते हैं जो शॉर्ट बॉक्स यूज करते हैं तो वो इसी ब्लास्टिंग शेल्टर में अपने आप को ऑक्यूपाई करते हैं किसी वहीकल किसी बिल्डिंग शेल्टर नहीं होना चाहिए ब्लास्टिंग शेल्टर होना चाहिए स्ट्रीमिंग मेटेरियल्स स्ट्रीमिंग करने के लिए मेटेरियल्स चाहिए एक्सप्लोसिव मेटेरियल्स एक्सप्लोसिव ट्रक बिंग एक्सप्लोसिव टू द लोड ऑफ होल्स तो अब बात करें जो एक्सप्लोसिव मेटेरियल लेकर ट्रांसपोर्ट किया था उस व्हीकल से उसके बारे में कुछ सेफ्टी की बातें कर लें सो रिक्वायर्ड कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस जिसको सी डी एल कहते हैं विद हेजमेंट हेजर्डिस मेटल इंडोसमेंट सो जो भी मेटेरियल इधर से उधर यानी कि वन प्लेस से अनदर प्लेस जाता है ऑन द साइट ऑफ ब्लास्टिंग तो सबसे पहले ड्राइवर के पास क्या क्या होना चाहिए सी डी एल होना चाहिए कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए साथ में हैजमेट जिसको हैजर्डस मेटेरियल इंडोसमेंट होना चाहिए प्रॉपर प्ले कार्ड ऑन मेटेरियल ड्रम जो प्ले कार्ड होता है मेटेरियल ड्रम पर लगा होना चाहिए साथ में जो व्हीकल हम लेके जा रहे हैं उस पर भी वार्निंग पोस्टर लगा होना चाहिए ताकि लोगों को दूसरी पता चल रहे रूट प्लान उसे पता हो इधर से लेके जाना है जिधर से कम पॉपुलेशन हो भीड़ भाड़ कम हो और साथ में नोट्स पर उसे फॉलो करना साथ में पोस्टर भी लगा कर रखें सो ये सारी कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो एक ड्राइवर को जब ब्लास्टिंग एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है तो उसे ख्याल रखना चाहिए ऑपरेशंस की बात करें हम ब्लास्टिंग की सो ब्लास्टिंग प्लान शुड बेस्ड ऑन द जियोलॉजिकल रॉक प्रॉपर्टीज इक्विपमेंट एंड एक्सप्लोजिव यूज डिस्टेंस टू नियर स्ट्रक्चर एंड अदर इन्वायरमेंटल कन्वास ट्रेंड्स जिसके बारे में मैं बात कर रहा था कि ब्लास्टिंग जब भी करते हैं तो उसके लिए पहले एक प्लानिंग किया जाए प्लानिंग ऑन द बेस ऑफ जियोलॉजिकल सर्वे ग्राउंड का या जो रॉक है उसका रॉक प्रॉपर्टीज क्या है और साथ में एक्सप्लोसिव मेटल कौन सा हमें यूज़ करना है डिस्टेंस आसपास कोई नियर से स्ट्रक्चर तो नहीं है नेचुरल वाटर रिसोर्सेज तो नहीं है ओल्ड मॉन्यूमेंट्स तो नहीं है सब चीज़ें हमें ध्यान रखनी पड़ेगी इंश्योरिंग डेट ऑल पर्सनल हैव इवेक्ट द ब्लास्ट और या विटनेस शॉर्ट फायरिंग जब भी ब्लास्टिंग की जाती है सबसे पहले इंश्योर कर लेता है कि जितने भी लोग हैं जो अनवॉन्टेड उस जगह से हट जाए लेकिन सिर्फ ब्लास्टर होगा ब्लास्टर वो भी ब्लास्टर शेल्टर के अंदर अदरवाइज कोई भी वहाँ पसंद नहीं होना चाहिए इसलिए वार्निंग होता है फिर फिर देन फाइनल लास्ट वार्निंग होता है तो ये सब चीज़ें बहुत सारी प्रोसेस है जो आगे पढ़ने वाले हैं एंड ध्यान रखें नो इक्विपमेंट विद इन फिफ्टी फीट और लोडेड होल्स ध्यान रखें जो लोडेड होल्स इसमें एक्सप्लोसिव भरा गया है उसके फिफ्टी uh, फीट तक कम से कम उस जगह को हम uh, खाली रखें कोई भी दूसरा मेटेरियल ना रखें ताकि वो उससे ज़्यादा नुकसान ना हो यूजिंग एडिक्वेट ब्लास्टिंग शेल्टर्स फॉर द एम्प्लॉई हुज रिप्रेजेंस इन द रिक्वायर्ड द ब्लास्टर है तो जो भी लोग उस जगह पर ठहरे हैं उनके लिए ब्लास्टिंग शेल्टर होना चाहिए इसके लिए आप कभी भी किसी व्हीकल का शेल्टर यूज ना करें किसी ऐसे बहुत सारे केसेस हुए हैं स्टडी के किस स्टडी हम कर सकते थे इस वीडियो में बट बहुत लंबा वीडियो हो जाता था इस वजह से किस स्टडी मैंने नहीं किया बट बहुत बार ऐसा हुआ है कि ब्लास्टिंग के बाद जो फ्लाई रॉक है आप यकीन नहीं मानेंगे लगभग चार चार सौ फीट वो ट्रैवल करके गया है तो ध्यान रखें कि ब्लास्टिंग शेल्टर में ही ब्लास्टर रहेगा ड्रिलिंग ब्लास्ट होल्स सो कंट्रोलिंग एंड मॉनिटरिंग ऑल एंट्रेंस टू द ब्लास्ट एरिया इंश्योरिंग दैट द ब्लास्ट इज प्रोपरली डिजाइन ड्रिल एंड लोडेड जब भी ब्लास्ट करने से पहले मोनिटर uh, करें अच्छी तरह से इंस्पेक्शन कर लें जो एरिया है उसे बैरिकेड करके रखें वहाँ पर गार्ड्स होने चाहिए फिजिकली प्रेजेंट होने चाहिए वार्निंग सर्च रेस्क्यू सब के लिए तैयार रहे इमरजेंसी टीम ओके सो तब जाकर वहाँ पर ड्रिलिंग एंड एक्सप्लोजिव मेटल को ब्लास्ट किया जाता है ड्रिलिंग करने के बाद डिटरमाइन दैट इलेक्ट्रिकल करंट इज नॉट प्रेजेंट ड्यूरिंग द ब्लास्ट ये भी ध्यान रखना होगा इलेक्ट्रिकल करंट प्रेजेंट नहीं होना चाहिए स्पेशली ब्लास्टिंग ऑपरेशन में जो ब्लास्टिंग है उसको सस्पेंड कर दें अगर आपको लगता है कि वेदर खराब है मौसम खराब है थंडर स्ट्रॉम हो सकता है या लाइटनिंग हो सकता है तो ऐसे कंडीशन में आप ब्लास्टिंग करने से पहले ही ब्लास्ट हो सकता है सो इलेक्ट्रिकल करंट के वजह से ब्लास्टिंग आपका जो प्लान है वो फेल हो सकता है और बहुत बड़ा एक नुकसान हो सकता है तो ऐसे मौसम में ब्लास्टिंग को सस्पेंड कर दें द ब्लास्टर और आई हेल्प चेक्स फॉर द राइज ऑफ एक्सप्लोसिव प्रॉब्लम इन द ब्लास्ट होल्स बिफोर 
and during the loading process to uh, blasting में ब्लास्टर्स ब्लास्टर क्री मेंबर्स ब्लास्टर होल्स ब्लास्टिंग होल्स को चेक करते हैं उसके डेप्थ को चेक करते हैं ओके एंड लोडिंग एंड एक्सप्लोसिव चार्ज क्लोज टू द कॉलर जोन ऑफ इन कॉज इन सफिशियंट स्टेमिंग रिजल्टिंग द बिल्ट ऑफ फ्लाई रॉक्स सो यस ये तो डिपेंड करता है कि जियोलॉजिकल कंडीशन क्या है बट ये सच ये भी है कि जितना कॉलर जोन के करीब यानी डेप्थ जितना कम होगा कॉलर जोन के करीब एक्सप्लोजिव रखेगा उतना ज्यादा ब्लास्ट होगा और ब्लास्ट आई मीन ब्लास्ट होगा एंड फ्लाई रॉक होगा एक्चुअली मेरे कहने का मतलब है कि जितना डेप्थ होगा उतना अच्छा ब्लास्टिंग हो सकता है तो कॉलर जोन के पास अगर रखा जाता है एक्सप्लोजिव मेटल और ब्लास्ट होता है फ्लाई रॉक होने का चांस ज्यादा होता है आगे हम देखेंगे इसको ऑनली द होल्स डेट आर द इंटेंडेड टू दायर इन द नेक्स्ट राउंड आर लोडेड सो उसी होल्स को लोडिंग करनी चाहिए जिसमें अभी प्लानिंग है नेक्स्ट राउंड में फायर करने की ब्लास्ट करने की वेन द लोडिंग क्रू लीव द ब्लास्टिंग क्रू उसमें तो लोडिंग क्रूज अलग होते हैं ब्लास्टिंग क्रू अलग होते हैं एंड ड्रिलिंग क्रूज अलग होते हैं सो जब लोडिंग क्रूज उस जगह को खाली करते हैं और हैंड ओवर करते हैं काम को ब्लास्टिंग क्रू को तो ब्लास्टिंग क्रू को कुछ चीजें चेक करनी होती है सबसे पहले सर्वे फॉर एक्स्ट्रोन्यूस इलेक्ट्रिकल करेंट तो ब्लास्टिंग क्रू को पहले चेक करना पड़ता है लोडिंग जो क्रू उसको छोड़ने से पहले उस जगह को हटने से पहले हैंड ओवर लेने से पहले कि जो इलेक्ट्रिकल करंट जो एक्स्ट्रोन्यूस इलेक्ट्रिकल करंट तो नहीं है यानी ब्लास्टिंग करने से पहले कोई दूसरा करंट ब्लास्ट ना कर दे सॉलिड कनेक्शन एंड लेट वायर्स तो जो ब्लास्टिंग में डिटोनेटर यूज किया जाता है या जो वायरिंग कनेक्शन होते हैं तो वो लेट वायर्स सॉलिड होने चाहिए डिटोनेटर्स ऑल द सेम काइंड जितने डिटोनेटर सब सेम काइंड होने चाहिए प्रॉपर रेसिस्टेंस होने चाहिए उनका लेट वायर्स फ्रंटेड होने चाहिए ये सारी चीजें ध्यान रखने पड़ेगी ब्लास्टिंग फ्री को प्रिपेयर द चार्ज तो आप देख रहे हो पिक्चर में ये जो दिख रहा है ये नंबर ऑफ होल्स है वॉक में और इसका डिजाइन पैटर्न बनता है ये जो प्लानिंग में होता है साथ में लॉक शीट पर भी ये होता है ये है लॉक शीट यानी ब्लास्ट लॉक ये लीगल रिक्वायरमेंट्स इसमें बहुत सारे इंफॉर्मेशन मिलेंगे आप देख रहे हो सबसे नीचे ये जो होल्स है होल्स का जो पैटर्न है डिजाइन किया गया है इसे ब्लास्टिंग करने का तरीका इससे पता चल रहा है कब कितने डिस्टेंस में होगा और कितने दूरी पर ब्लास्ट होगा ताकि हर ब्लास्ट को हर होल्स को एक्सप्लोसिव जो उसमें भरा हुआ है उसको ब्लास्ट करने का पूरा मौका मिले और आसपास जो स्ट्रक्चर्स हैं कितने डिस्टेंस है उसमें है ये तो सारी इन्फॉर्मेशन कंपनी कौन सा है ऑपरेशन नेम कौन ऑपरेटर्स का नाम क्या है और किस काम के लिए हम ब्लास्ट करें होल माइनिंग है क्वेरिंग है एक इंस्ट्रक्शन है अदर है क्या है साइट कहाँ पर है प्लस डाटा में शॉर्ट नंबर कितना होगा बर्डन यानी एक्सप्लोसिव कितना डाला है टोटल एक्सप्लोसिव का वेट कितना है टाइमिंग कितना है डेट क्या है डेप्थ क्या है होल का स्टेमिंग कितना मेटेरियल डाला गया है ओके कितना हम डिले रखेंगे एक दूसरे से बीच में होल्स के बीच में कितना डिस्टेंस है ओके बिल्डिंग नियर अबाउट बिल्डिंग का डिस्टेंस कितना है ओके ब्रिजेस तो कोई है नहीं वेदर कैसा है ब्लास्टर के बारे में इन्फॉर्मेशन होता है कितना डिले होना चाहिए तो सारी इन्फॉर्मेशन इसके अंदर मिलेगा आपको ओके प्लास्टिक लॉन्ग में जैसे कि मैं बात करूँ कंपोज इन्फॉर्मेशन में तो बिफोर लिविंग द ब्लास्ट साइड द प्लास्टर कंप्लीट फिलिंग आउट द ब्लास्टिंग लॉन्ग एंड साइन इट फॉर्मिंग डेट ऑल इन्फॉर्मेशन pertaining to the blast has been properly documented in the blasting log so blasting karne se pehle blast log ko uh, filling kiya jata hai jaisa ki aap jante ho format hum log karte hain so blasting log fill kiya jayega aur isme kya kya information hoga to usse maine baat bhi ki fir bhi dekh lete hain isme depth hoga holes ka diameter hoga burden kitna burden hum isme dalenge stemming hoga ke bare mein information hoga explosive distribution distribute explosive distribution in the blast holes kitna आई मीन मेटल डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं होल्स में डिले सीक्वेंस कितना एक होल्स ब्लास्ट में जिससे होल्स ब्लास्ट जब होंगे कितना डिस्टेंस सीक्वेंस है डिले कितना है कितना टाइमिंग हम ले रहे हैं स्केच ऑफ द डिले पैटर्न जो आपने देखा अभी डिस्टेंस टू नियर स्ट्रक्चर और बिल्डिंग का क्या डिस्टेंस है डिल्डिंग क्या स्ट्रक्चर होंगे अगर पास में है तो उसका डिस्टेंस कितना है एंड सेमोग्राफिक डेटा फॉर द ग्राउंड वाइब्रेशन एंड ग्राउंड वाइब्रेशन होगा एयर कंडीशन क्या होगा उस जगह पर क्या उसके लिए हम रोकथाम कर रहे हैं वो तो सारी चीज़ें एयर ब्लास्ट पर रिकॉर्डेड क्या एयर ब्लास्ट रिकॉर्डेड हुआ है हम कर रहे हैं तो इन्वायरमेंटल कंडीशन क्या होगा पोल्यूशन होगा तो उसका कितना असर होगा आसपास हम पोल्यूशन से बचने के लिए क्या करेंगे सारी चीज़ें उसमें इन्फॉर्मेशन होती है आफ्टर ब्लास्टिंग हम वाटर स्प्रिंकल करेंगे तो कैसे होगा ये सारी इन्फॉर्मेशन होगी बात के लिए कुछ एक्सेस कंट्रोल के बारे में सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमूव एवरी वन फ्रॉम द ब्लास्ट एरिया बिफोर ब्लास्ट और टू इंश्योर डेट पर्सनल इन साइड द ब्लास्ट एरिया हैव सेफ कवर 
सो so, ब्लास्ट करने से पहले इंश्योर हो जाएंगे वार्निंग पोस्टर लगेगा वार्निंग सिग्नल बजेगा इंस्पेक्शन होंगे कुछ कोई भी आसपास नहीं होने चाहिए बैरिकेड होना चाहिए गार्ड्स होने चाहिए एंड गार्ड्स होंगे या फिर जो ब्लास्टर जो पर्सन होंगे वो भी प्रॉपर ब्लास्टिंग शेल्टर के अंदर ही होंगे ब्लास्टिंग शेल्टर का मतलब ब्लास्टिंग शेल्टर कोई और जुगाड़ नहीं तो प्रिपेंट ऑन अथवाइज एंट्री गार्ड शुड भी पोस्टेड एट ऑल एक्सेस पॉइंट रिलेटेड टू द ब्लास्ट एरिया गार्ड शुड फिजिकली रिमेन एट द ड्यूटी स्टेशन अंडल ऑल क्लियर सिंगल साउंड एडिशनली बैरिकेड्स में भी रिलेटेड विद द साइन वोल्ड लेटर तो जैसे कि मैं बात कर रहा था गार्ड होना चाहिए फिजिकली होना चाहिए जब तक कि ऑल क्लियर ना हो जाए तब तक गार्ड वहाँ खाली ना करें गार्ड भी रहे तो सेफ्टी डिस्टेंस लेकर ही रहे वार्निंग पोस्टर एंड साइनेज सो वार्निंग पोस्टर और साइनेज अलग अलग होता है अलग अलग जगह पर अलग अलग उसका टाइमिंग है अलग अलग साइरन आवाज है हॉर्न हो सकता है वो तो कोड ऑफ सिग्नल मजबूत फैमिल टू एवरी वन द साइनेज सिग्नल्स एंड टाइमिंग आर वेरी फ्रॉम साइड टू साइड सो हर साइड पर अलग अलग उसका साउंड होता है चाहे वो ट्रक का हॉर्न हो सकता है इलेक्ट्रिकल हॉर्न हो सकता है या सीरीज हम रेगुलर हॉर्न हो सकते हैं लॉन्ग शॉर्ट हॉर्न हो सकते हैं लॉन्ग हो सकते हैं अलग अलग होता है तो लेकिन बस शर्त ये कि जो भी आप पैटर्न लें सिग्नल्स का वो सारे के सारे ट्री मेंबर्स को पता होने चाहिए ताकि उन्हें पता चले कि वार्निंग है ये सो वट आर द ब्लास्ट वार्निंग सिग्नल्स अगर कितना हम वार्निंग के पहले हम वार्निंग जो हॉर्न बजता है और फाइनल जब हम हॉर्न बजाएंगे ब्लास्ट का तो दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना होना चाहिए ये सारी चीज़ें पहले से डिसाइड हों उसका पोस्टर लगे लोगों को ट्रेनिंग के दौरान बताया जाए कंडक्ट फ्री ब्लास्ट मीटिंग ब्लास्ट करने से पहले कुछ मीटिंग हो जानी चाहिए जैसे हम एक्टिविटी करते हैं इसी तरह से फ्री ब्लास्ट मीटिंग होगा रिव्यू ऑफ वेदर कंडीशन कम्युनिकेट वेदर कंडीशन कैसा है उसका रिव्यू करें कम्युनिकेट नंबर ऑफ होल्स कितने नंबर होल्स हैं कैलकुलेट बैक्स पर होल्स कितने एक्सप्लोजिव डाले गए पर होल्स में उसका डिस्ट्रीब्यूशन कितना हुआ है डिस्कस रीजन टर्न ऑफ इलेक्ट्रिकल डिवाइस डिवाइस जब जो भी आसपास एरिया है उसको हम बंद करके रखते हैं उसके रीजन पोस्टर लगे होने चाहिए रिव्यू पर्सनल लोकेशन तो जो भी लोग हैं कहाँ कहाँ वो रहेंगे उसका लोकेशन क्या होगा ब्लास्टिंग शेल्टर है या नहीं चाहे वो ब्लास्टर हो या फिर गार्ड्स हो डिस्कस स्टमिंग प्रोसेस कैसे होगा डिस्कस गैस एंड फ्यूम्स रिलीज ब्लास्टिंग होने के बाद गैस एंड फ्यूम्स रिलीज होता है तो उसके लिए हम रोकथाम के लिए हम क्या कर रहे हैं रिमाइंड दोज वर्किंग अलोन टू स्टे इन कम्युनिकेशन विथ सुपरवाइजर्स तो जो भी लोग हैं वो सुपरवाइजर या ब्लास्टर के कम्युनिकेशन uh, दोनों के बीच में हो रहा है या नहीं हो रहा है किस प्रकार कम्युनिकेशन हो रहा है सारे चीज़ें कंडक्ट की ब्लास्ट मीटिंग यानी कि मीटिंग ब्लास्ट से पहले होना चाहिए क्लियर होना चाहिए ब्लास्टिंग टिप्स की बात कर लें सो so, uh, सारे इम्प्लॉयज़ जो भी होंगे जो ब्लास्टिंग करने से पहले सब उस जगह को खाली करेंगे गार्ड ये फिजिकली रिमेन उस जगह पर रहेगा और बैरिकेड होना चाहिए वो जगह and uh, the blaster removes all unused explosive communicates with the guards and conducts a visual inspection prior to firing the shot jo blaster ka kaam ye hai ki jo bhi unused explosive us jagah se wo hata de rakh safe jagah par rakhe taki uske wajah se blasting karne se wo na bisport ho jaye sath mein guards se regular communicate karta rahe visual inspection kare firing karne se pehle radio communication is used by the personnel involved in the these activities radio communication ke through ek dusre se communicate kiya jata hai ये है आप जो स्क्रीन पर दिख रहा है ये शॉर्ट बॉक्स है जहाँ से ब्लास्टिंग होगा सो आफ्टर द होल्स हैव बीन रोइ एक्सप्लोसिव आर लोड इन दम एंड दे आर ज्वाइंट वंस कनेक्टेड टू द ब्लास्टिंग मशीन द होल्स कैन बी शॉर्ट विद द पुश ऑफ बटन सो ब्लास्टिंग ऑपरेशन वेरी सिंपल वे में सबसे पहले होल्स किया जाता है होल्ड में जो भी गड्ढे होते हैं उसमें एक्सप्लोसिव बढ़ा जाता है फिर उसके बाद एक्सप्लोसिव एक दूसरे से ज्वाइंट किया जाता है कनेक्ट किया जाता है जो भी पैटर्न हो उसके बाद उसको ब्लास्ट किया जाता है सो so, Uh, it generates the electrical signals, the short box. It generates the electrical signal that sets off the blasting cap that activates, activates the uh, detonation code that sets off the explosive. It has the timer that is synchronized to a GPS system clock so that the shots are fired just the right time. So GPS system होता है, electrical signals के तुरंत ये blast किया जाता है. So काफी safe है पहले के मुकाबले में. Post firing inspection. जब blast हो जाए, firing हो गया. तो अब उसके बाद तुरंत ही ब्लास्टर या दूसरा ट्री मेंबर ब्लास्टिंग एरिया पर नहीं जाएगा अदरवाइज क्या होगा आ, हो सकता है वो अभी मिसफायर मिसफायर हुआ हो उसके बाद जैसे ही आप चेक करने जाएं और फिर से एक ब्लास्ट हो जाए जैसे कि आमतौर पर दीपावली और दीपावली के टाइम होता है आपने पटाखे जलाए और वो बिस्फोट हुआ जैसे आप चेक करने गए और बिस्फोट हो गया तो द ब्लास्टर स्पेक्ट द मक पाई डबल ऑफ द ब्लास्ट फ्रॉम द सेम डिस्टेंस बिफोर अप्रोचिंग द एरिया इफ नो प्रॉब्लम वर डिटेक्टेड The blaster would then approach the area carefully and examine for any abnormal fragmentations. 
back brief, overhang bootleg, cut off charge, and misfire upon the completion of satisfactory examination. The blaster then sounds all clear signals. This is the Chobis Mitz, Chobis Ghanta, B Laksakta, a Job Blaster, Jepta, Kut, who full three is satisfied now, Hoja, Tapta, who to say, remember Kane, Janaka permission, Medega, Scalia, who do see you, this can inspect Karega, this Kale, to keep a Hosari problem, Hosaka. Abnormal fragmentation, back break, overhang bootleg, cut off charge, misfire. So, if you have a show, you can see the permission member. So, all clear signals, blaster cannot order the all clear signal just yet. So, if you have a all clear signals, you can see inspection. The blaster must inspect the area to see if there are any misfire. It may take nerds, hours, days, or determine if there is a misfire. Stay out until the all clear signal sounds. So stay out for all. Koi log pass mein nahi jayenge blasting area mein jab tak ki blaster khud satisfied na ho jaye ki chahe us satisfaction ke liye usse inspection ke liye usse minute bilas sakta hai, hours bilas sakta hai, days bilas sakta hai. Tab us signal na de tab tak nahi jana chahiye. Fire rock ek bahut bara hazard se blasting process mein fire rock ab jaise ki ab samajh gaye honge. Blasting करने के बाद जो rock है वो fly करके दूर तक जाता है और कई बार ऐसे बहुत सारे accidents हुए हैं major accidents हुए हैं so a fly rock little injury occurred when a blast rock thrown beyond the blast area and it injures someone fly can uh, fly rock can be stones rock mud or even water so fly rock में uh, rock भी हो सकता है stone होता है uh, mud होता है या फिर water भी हो सकता है तो काफी ज़्यादा dangerous part होता है जब ये जो एक perception है blaster का कि इससे ज़्यादा ये fly नहीं करेगा but उसके बाद भी जब beyond the just perception जब होता है तो फिर problem होता है तो the primary factors fly rock और so fly rock का primary factors क्या है किस वजह से fly rock होता है so सबसे पहला insufficient burden insufficient burden के वजह से fly rock होता है improper blast holes layout loading and other factors Anomaly in the geology and the rock structures, insufficient straining and the inadequate delay time holes to hold a row to row. So, insufficient button ka matlab hota hai ki jitna depth chahiye uh, isko uh, holes ko uh, explosive bharne mein uh, utna insufficient button ab utna depth color zone ke paas agar ab use karo ge tab blast hone ke baad fly rock hoga. Or uh, improper blast holes, isi ke baad layout agar uska improper hai, diameter improper nahi hai, depth Improper नहीं है, loading जो explosive आप कर रहे हो उसका proper way में नहीं हो रहा है तो problem होगा। और कई बार जो geological structures हैं आसपास के वो uneven वो react करते हैं इसके से fly rock होता है, okay? और in adequate delay time का मतलब कि एक hole blast होने के बाद दूसरे hole के पीछे जो समय है वो अगर in adequate हो तो भी fly rock होने का chance बढ़ता है। ये जो picture screen पर दिख रहा है, ये आसानी से आप समझ सकते हो। uh, doming of the surface. So, देख रहे होंगे आप इस pictures में कि इसका जो distance है, burden, यानी explosive जो दिख रहा है आपको, वो depth जो दिख रहा है यहाँ पर A में, उसका B में थोड़ा और पर गया, और C में थोड़ा और पर गया, और D में थोड़ा और पर गया, और E में और पर गया। तो जो polar zone है E वाला, आप देख रहे होंगे वो top पर है, और इसके वजह से fly rock ऊपर की तरफ dispose हो रहा है। जबकि C को अगर मैं D को देखता हूं, तो इतना वो fly rock नहीं और ऊपर के surface को जोर वो dispose कर रहा है। अगर मैं C को देखूं, वो proper तरीके से काम कर रहा है, D भी काम कर रहा है, E भी काम कर रहा है। तो fly rock is caused by the mismatch of the distribution of the explosive energy, geomechanical strength of rock mass and confinement। तो बहुत सारे इसमें terms हैं, सिर्फ इसका बड़े नहीं, depth ही नहीं, बल्कि बहुत सारे चीजें हैं जिसका इसलिए geological condition को जांचना, परखना जरूरी होता है। Fly rock होने के कुछ pictures आपको दिख रहे होंगे, ये दिख रहे होंगे blast होने के बाद घर के पास एक बड़ा सा रॉक गिरा है ये भी दिख रहा है आपको ये बड़ा सा रॉक्स रेजिडेंशियल एरिया में ये आपके आई मीन बिल्डिंग्स के जो घर हैं उसके टोर के एकदम से बाहर में आप सोचिए कितना प्रॉब्लम बड़ा प्रॉब्लम हो सकता था अगर ये घर के अंदर होता और किसी के ऊपर गिरता उसी तरह से ये अगर दिख रहा होगा ये जो एरिया सके में है यहां पर ट्रीज में फ्लाई रॉक होने के बाद एक गोल सा हो गया है तो कितना स्पीड में ये जाता है कई बार तो माना गया 400 के के कैंपेस से ज्यादा स्पीड में ये रन करता है फ्लाई रॉक मतलब एक बेसबॉल जो प्लेयर होता है उसके जो प्रैक्टिस जो वो करता है बॉल फेंकता है उसके स्पीड से ज्यादा ओके एक दूसरा भी हजार्ड है इसमें मिस फायर 
और फ्रंट पोस्ट ब्लास्ट इंस्पेक्शन तो मिस फायर होने के चांस फ्लाई ऑफ के अलावा मिस फायर भी होता है सो एक्सक्लूड ऑल इम्प्लॉयज फ्रॉम द डेंजर जोन जब भी मिस फायर हो ब्लास्ट जो बुल्स विस्फोट ना किया हो तो सबसे पहले सारे इंप्लॉयज को वहाँ से हटाएँ नो अदर वर्क एक्सेप्ट डेट रिक्वायर टू क्लियर द मिस फायर कोई और काम नहीं करेगा सबसे पहले मिस फायर को क्लियर किया जाएगा ओनली द ब्लास्टर इन चार्ज हैंडल्स ऑल द सिक्वेंस ऑफ द इवेंट फॉलोइंग अ मिस फायर सो जो ब्लास्टर इन चार्ज अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबल वही है वही डिसीजन लेगा एक्स्ट्रा केयर मस्ट भी टेकन हैज द डिजाइन पैटर्न ऑफ हैज चेंज सो एक्स्ट्रा केयर डिजाइन पैटर्न चेंज करना अगर है या चेंज किया है तो क्या प्रॉब्लम है सारे ब्लास्टर इन चार्ज उसके डिसीजन लेते हैं इंस्पेक्शन करने के बाद सो कंक्लूजन गुड कम्युनिकेशन बिटवीन द Drillers, blaster, access control guard, and miners is the key of safe blasting operations. So, a good communication, the key of success uh, between the dialer, uh, drillers, blasters, access control guards, and miners. Uh, so, uh, these are the key control. Uh, okay. So, जब कभी blasting का work हो तो communication होना बहुत जरूरी है. और अगर communication proper है तो फिर safe side भी safe होगा. Purpose of drilling. purpose of blasting purpose of purpose of explosive ye sab clear hoga so thank you so guys uh, aapko ye i think ye video acha lagega agar koi again koi agar aapko koi query hai se related aap mujhe comments dal sakte hain aur iske alawa uh, uh, stay safe until my next video thank you